నా ప్రాణమా నన్ను విడిపోకుమా నీ ప్రేమలో నన్ను పర్వశింపుమా పొత్తి నేనంటే ఎందుకే నీకు అంత ఇష్టం నీ కొటేషన్స్ కి సగం నీకు నీ డ్రైవింగ్ కి సగం పడిపోయాను బేబీ సరే ఈవినింగ్ కలుద్దాం బాయ్ అరే బాయ్ ఓ పొత్తి అచ్చుడు ఆయని ఆశ పెట్టకు బాయని బాధ పెట్టకు సారీ బేబీ బాయ్ ఓ పొత్తి సాయంత్రం డ్యూక్ తెస్తా ఓకేనా నేను అంటే ఎంత ఇష్టమో బాయ్ లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్ళొచ్చు నా పొత్తితో బడికి వెళ్తే వన్ టూ త్రీ నా బండి ఎక్కితే వన్ ఫోర్ త్రీ రే అడికి వెళ్తే వన్ టూ త్రీ నా బండి ఎక్కితే వన్ ఫోర్ త్రీ ఎవడు బ్రో ఈ బండి ఓనరు రేట్రాడు ఇలా ఉండవు ఈడవడు ఐ సినిమా క్లైమాక్స్ లో షాకట్న మోడల్ లా ఉన్నాడు ఇన్ని జబ్బ వస్తున్నావు బ్రో గండి పెట్ చెరువు తీసుకోబోదాం హలో మాస్టారు చెప్పండి బ్రో వస్తా అంటే రాత్రికి ఎక్కడ తీసుకెళ్తావు అది నువ్వు ఎక్కడికి తీసుకెళ్తా అంటే అక్కడికి నేను వస్తా బ్రో నువ్వు ఆ పిల్లని క్లాస్ రూమ్ చూసినప్పుడు అనుకున్నాను రా ఆ పిల్ల మీద కన్నవడ్డదని చెప్తావు సంగతి బ్రో అది నా పిల్ల బ్రో ఏంట బాబా అన్నావు మనం ఇంకోసారి చెప్పు ఒరే చెడగెత్తారు నాయాలా చదువుకున్న పిల్లతో నీకేం పని రా ఇంకోసారి కాని మా కాలేజ్ దగ్గర కనిపించావు అనుకో ఇదే ఆటో ఫ్రంట్ టైర్ లేపి బ్యాక్ టైర్ తెచ్చేస్తా నువ్వు బయలుదేరా ఇంకో క్షణం నా కళ్ళ ముందున్నావు అనుకో నేను ఏం చేస్తున్నా రే భాస్కరు రే భాస్కరు రే ఇడు కూడా ఆడుతూ కలిసిపోయినా అనమాట ఆ పొట్టిని క్లాస్ రూమ్ లో పెట్టుకొని బయట తిరిగితే ఏం వస్తుంది రా తుఫాస్ గాళ్ళరా పఫ్ గాళ్ళు ఏ ఆవు బై రే కాలేజ్ స్టార్ట్ అయింది పదరా ఒక ఐదు నిమిషాలు ఆగరా పోదాం బా హాయనా ఫోన్లో అంత బిజీగా ఏం చేస్తున్నారన్నా నేను ప్రోబోనా నా ఒపీనియన్ ఇస్తూ మనీ ఏం చేస్తున్నాను అందుకే కొంచెం బిజీ ఉన్నా ప్రోబోనా అదేంటి ప్రోబో ఇండియాలోనే ఫస్ట్ ఒపీనియన్ ట్రేడింగ్ యాప్ ఇందులో మనం మన ఒపీనియన్స్ని ఎస్ఆర్నో ద్వారా ట్రేడ్ చేస్తూ రియల్ మనీని ఏం చేయొచ్చు ఓ వా అయితే ప్రోబోలో మన ఒపీనియన్కి వాల్యూ ఉందంటారు ఇది ఎలా యూస్ చేయాలన్నా హా ఇది చూడు ప్రోబోలో వేరియస్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి లైక్ ఫైనాన్స్ క్రిప్టో స్పోర్ట్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ న్యూస్ పాలిటిక్స్ క్రికెట్ ఫుట్బాల్ అండ్ ఎక్సెట్రా నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న కేటగిరీని సెలెక్ట్ చేసుకుని అందులో సింపుల్ ఎస్ ఆర్ నోతో ట్రేడ్ చేసి ప్రాఫిట్స్ని ఎన్ చేయొచ్చు అవునా మీరు ఎప్పుడైనా ఇందులో ప్రాఫిట్ సంపాదించారా హా నేను క్రికెట్లో ఇండియా టు విన్ సెకండ్ టెస్ట్ అగేన్స్ట్ బంగ్లాదేశ్ క్వశ్చన్ మీద ట్వంటీ థౌజండ్ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఎస్ అని నా ఒపీనియన్ ఇచ్చాను అండ్ నా ఒపీనియన్ కరెక్ట్ అయింది నాకు ఎయిటీ థౌజండ్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది దీని గురించి ఇంకా చెప్పరా నీకు తెలుసు కదా ఇప్పుడు ఇండియా వర్సెస్ శ్రీలంక టీ ట్వంటీ సిరీస్ నడుస్తుంది ఈ సో ఈ క్వశ్చన్ చూడు ఈజ్ ఇండియా టు విన్ ద టీ ట్వంటీ సిరీస్ అగేన్స్ట్ శ్రీలంక ఇప్పుడు నేను ఎస్ఎన్ సెలెక్ట్ చేసి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను నా ఒపీనియన్ కరెక్ట్ అయితే నాకు వన్ లాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ రూపీస్ వస్తాయి అండ్ నువ్వు ఇంకా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటే నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని క్వాంటిటీస్ లేడర్ ద్వారా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు నీ ఒపీనియన్ కరెక్ట్ అయితే చాలా ప్రాఫిట్ సంపాదిస్తావు
ఇది చాలా ఈజీగా ఉంది తెలుసా మరి మీ ఎర్నింగ్స్ ని ఎలా విత్డ్రా చేసుకున్నారు నువ్వు యూపీఐ జీపే పేటిఎం కార్డ్ ఎక్సెట్రా ద్వారా నీ మనీని ఈజీగా నీ బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు ఓ గ్రేట్ అన్నా మరి దీని గురించి నాకు ముందే ఎందుకు చెప్పలేదు నేను కూడా ప్రోబో యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తా దీన్ని ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్తో నువ్వు ప్రోబో యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని నీ మొబైల్ నెంబర్తో రిజిస్టర్ అయితే నీకు అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ బోనస్ వస్తుంది దాంతో నువ్వు నీ ఒపీనియన్ ట్రేడింగ్ని స్టార్ట్ చేయొచ్చు మోర్ దాన్ వన్ క్రోర్ పీపుల్ ప్రోబోలో వాళ్ళ నాలెడ్జ్ చూస్ చేసి మనీ ఎర్న్ చేస్తున్నారు నువ్వు కూడా ప్రోబోలో ఒపీనియన్ చేస్తూ ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేయొచ్చు ఓకే అన్నా నేను వెంటనే వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటా బాయ్ అన్నా ఓకే బాయ్ ఏంటాడి ఈ రోజు కూడా థర్టీ రూపీస్ అన్నా ఇంకో ట్వంటీ రూపీస్ ఇవ్వచ్చు కదా టెన్త్ లేని పాయింట్స్ వచ్చినారా నీకు మన రంజిత్ మా వాళ్ళ కూతురు చూడు నీతోటిదేరా టెన్ బై టెన్ తెచ్చుకుంది మరి నువ్వో వద్దు లేచిన దగ్గర నువ్వు చూస్తే తినుడు తినుడు తప్ప ఒక్క పని కూడా చెయ్యవు సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఈ లెక్క చెప్పాలి రైట్ కి ఇండికేటర్ వేసి లెఫ్ట్ కి చేయి చూపించి స్ట్రైట్ గా వెళ్ళిపోతుంది ఎవరిదే హలో ఎల్బోర్డు ఎప్పుడు కింద పడిపోతున్నో కింద పడిపోయానే కనిపిస్తావా పట్టుకో నథింగ్ లైక్ దట్ థ్యాంక్ యూ జర్రుంటే అక్కడ నన్ను గుద్దుతుండే నువ్వు సారీ బండి అంటే ఎట్లా నడిపియాలి స్లోగా ఏతులు పడకుండా సుకూన్సే నడిపియాలి అప్పుడే కదా మన కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం రోడ్డు మీదనే ఉంటది ఇంట్లో గర్వం అంతా మస్తు మంది రోడ్డు మీదనే చూపిస్తారు పెళ్ళాన్ని ఏం అనలేక పట్టుకున్న హారాన్ని విడివారు మేమంటే అందరు మమ్మల్ని చూసి బౌరాన్ అయిపోవాలని హారన్ కొడతాం వీలింగ్ చేస్తాం బండిని బాగా ఆయిస్తాం మరి నీకేమైంది బండిని ఎందుకని అట్లా ఉమ్మం దోలుతున్నావు లేట్ అవుతుందని అబ్బా వచ్చిందమ్మా చదువు బిడ్డ పో పోయి చదువుకోపో ఓకే ఏం పేరు మీరా బట్టలు జర చూసేసుకో అందరి కళ్ళు మంచిగా ఉండవు మీరా ఐదు వేలు తెచ్చిన వాష్రూమ్ లో పెట్టిన రే ఐదు వేలు ఇస్తాంటుంట్రా నడు పోయి తెచ్చుకుందాం నేర్చుకోరా నడు బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నట్రా అంటే నేను ఇప్పుడు ఆడు ఐదు వేలు అడుగుతుండా ఎదుట మా ఇంటికి పంపిస్తాడట అరే ఏంది బాయ్ ఇప్పుడు నువ్వు దీనికోసం భయపడాలనా ఒక్క ఫోన్ కాల్ కొడితే ఎస్ఆర్ఆర్ మొత్తం దిగిపోతుంది మనల్ని ఎవడు బాయ్ ఎవడు బాయ్ మనల్ని భయపెట్టేది నాడు డబ్బులు ఇక్కడ పెట్ట పెట్టు 
నీకు నచ్చింది చేసుకో ఇంత కూడా ఫరక్ పడదు దమ్ముంటే ఫేస్ టు ఫేస్ రారా చూసుకుందాం సలే రే నీ ఫోటో నోటీస్ బోర్డులో పెట్టారా ఇంకొకరు చూడలే కదా ఇప్పుడే పెట్టారు ఎవరు పెట్టారు తెలీదు చూడలేదు రే ఉమా లంచ్ కేంది తెచ్చావురా రే నల్లగా ఇంత ఉంటుంది రా అది తినిపిస్తా ఇంతే ఉంటుంది అన్నావు నీకు సరిపోయిద్దో లేదు నువ్వే తిను రేపు పొద్దున్న కాలేజ్ బెల్ మోగే టైంకి ఐదు వేలు నీ దగ్గర నుంచి నాకు వచ్చి తీరాలి రే లేదా ప్రిన్సిపల్కి ఒక ఫోటో మీ డాడీకి ఒక ఫోటో వెళ్ళిపోతుంది యూపీఐ స్కానర్ కింద ఉంది వందనా తేజ విమన్నాడు వందన ఏమందని చెప్పు తనలా చించి చేతిలో పెడుతుంటే నువ్వేం చేస్తున్నావు రా ఒక అమ్మాయికి ఒక అబ్బాయికి మధ్యలో ఉండడం కానీ దరిద్రమైంది ఇంకోటి ఉండదు అరే చూసాడు ఇది తీసుకెళ్లి వందనకి ఇవ్వరా ప్లీజ్ ఒక్క హెల్ప్ రా ఇలాంటి పనులు నేను చేయను ఇక్కడ నీకు మాత్రం జరిగే ఒక లాభం నీకు అర్థం కావట్లేదు రా ఇది నువ్వు తీసుకెళ్లి వందనకి ఇచ్చావనుకో చల్లమని కొడుతుంది అప్పుడు ఆ బోయపాటి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కి ఏదో ఒక మూల తగిలి చచ్చిపోతాం అనమాట నువ్వు ఎస్ఆర్ నగర్ సెంటర్ లో ఒంగో నీలైరా నీ ఐడియా అద్దరిపోయింది నువ్వు వద్దన్నా నేనే ఇస్తా ఇటువు నేనే ఇచ్చేస్తా నేను చచ్చిపోతున్నా నేను చచ్చిపోతున్నా నేను చచ్చిపోతున్నా నేను చచ్చిపోతున్నా నేను చచ్చిపోతున్నా ఒంగోని ఈలేయాలా ఎక్కడున్నాడు నాకు ఐదు వందలు కావాలి ఇవ్వవా ఎంత పొగ్గురుతో అడుగుతున్నాడు లేవు ఉన్నా ఇవ్వను Please, please. అది నీకు అనవసరం ఇస్తావా ఇవ్వవా ఇవ్వను ఎందుకో చెప్పు ఇవ్వాలో వద్దో ఆలోచిస్తా ఓ 
ధోనీ లేని అడిగితే ఎక్కువ చేస్తున్నావా ఇస్తే ఇవ్వలేదంట లేదు ఓవర్ యాక్షన్ చేయకో మమ్మీ ఇక్కడ పక్కింటి నుంచి ఏవో చిట్టీలు పడుతున్నాయి మమ్మీ చిట్టీలా ఏం చిట్టీలే వద్దు ప్లీజ్ సారీ పొద్దున్నే అనుకున్నా రాత్రి కూడా బేవర్స్ గా ఎక్కువైపోయారు మమ్మీ బేవర్సా ఎవడే ఆ బేవర్స్ డాడీ ఇక్కడ మొత్తం ఎవరో తుప్పాసు గాడు చిట్టిలేసాడు డాడీ మళ్ళీ మీద పని చేసావరా ఇవ్వచ్చు కదా ఇవ్వను కదా ఏం పుట్టిందిరా నీకు చదువుకుంటానని పైకి వచ్చి ఏం పని రా ఇవి డాడీ టూ మినిట్స్ డాడీ మొత్తం తీసేస్తా రెండు నిమిషాల్లో ఇంట్లో లేవనుకో గాడిది ఎరా సీ నువ్వు తిన్నావా ఇగో తినాలే ఈ గాడిది వచ్చి అదే పని పాపం కదే పాపమే గాని నాకు ఇచ్చే వాల్యూ కంటే డబ్బులకి ఇచ్చే వాల్యూ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ప్రాబ్లం రాగానే ఫస్ట్ నువ్వే గుర్తొచ్చావు కదా డబ్బులు ఇచ్చేదానిలా గుర్తొచ్చుంటానేమోలే అసలు నీకు తేజాకి ఏమైంది ఎందుకు విడిపోయారు చెప్పాల్సిన టైం వచ్చినప్పుడు నేనే చెప్తా ఇదిగో డబ్బులు తీసుకెళ్ళి ఇచ్చే ఇవ్వనని చెప్పావు కదా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇదేంటి నన్ను తప్ప ఇంకెవ్వరిని చేయచాచ అడగడు బాగుందమ్మ మీ స్టోరీ బాగుంది అడిగింది ఐదు వందలు అయితే ఇచ్చేది పదిహేను వందలు అవసరానికి మించిన ప్రేమ చూపిస్తున్నావు ప్రేమ లేదేం లేదు పదా నైస్ అమ్మా నైస్ టేక్ దిస్ తీసుకో ఏమైంది ఏం లేదు నేను ఇచ్చిన డబ్బులు ఇస్తావా అసలు నేను నీకు ఎలా కనిపిస్తున్నా నీతోనే మాట్లాడేది ఏంటి నన్ను మాత్రమే డబ్బులు అడిగావనుకున్నా దారణ పోయే ప్రతిదాన్ని అడిగావా నాకు తెలియదు కదా నీకు డబ్బులే కదా కావాలి తీసుకో
నువ్వివ్వనన్నావు కదా నీకు ఇవ్వడానికి తన త్రీ మంత్స్ సేవింగ్స్ తీసుకొని వచ్చింది ఈలోపు నువ్వేమో అయినా నీకు డబ్బులు ఎందుకు మీ నాన్న అడగాల్సింది కదా నీ రచన ఉమాను అడగాల్సింది కదా అందరినీ వదిలేసి బయట వాళ్ళు అడగాల్సిన అవసరం ఏముంది తనేం బయటది కాదు నా ఫ్రెండ్ ఏ ఫ్రెండో ఎండో అవన్నీ నాకెందుకు నీకు డబ్బుల అవసరం ఎందుకు వచ్చింది అసలు నాకు ఐదు వేలు కావాలి అందరి దగ్గర కొంచెం కొంచెం తీసుకొని నా పని అయిపోగానే అందరికీ ఇచ్చేద్దాం అనుకున్నా ఐదు వేలతో నీకేం పనుంది అంత డబ్బుతో ఏంటి పని చెప్పు నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు మన నడగాల్సిన అవసరం నీకు ఎందుకు వచ్చింది నీకు ఐదు వేలు దేనికి నీకు ఐదు వేలు ఎందుకు అవసరం ఉన్నాయో మీ డాడీని అడిగి తెలుసుకోమంటావా మా డాడీని ఎందుకు అడుగుతావు నువ్వు చెప్పట్లేదు కదా నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు మీ డాడీకి చెప్పాల్సిన అవసరం నాకుంది మీరే కదా వాడు చెడగొట్టింది చిన్న మొల్లి గాడు మేము చెడగొడితే చెడిపోతాడు మళ్ళా సార్ గారికి ఐదు వేలు కావాలంట అంత అవసరం ఏమొచ్చిందంటే నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి అన్నాడు అదెవరో పిల్ల సార్ గారు ఫ్రెండ్ అంట ఈయన డబ్బులు అడగడం ఆ మేడం గారు డబ్బులు ఇయ్యడం యాక్చువల్లీ వందన ఏం జరిగిందంటే ఐదు వేలు అడిగారు వందన రే చెప్పరా అవును నిజం వందన వాడు సిగరెట్ తాగుతుంటే మీరేం చేస్తున్నారు అడప్పని చేస్తాడు అని అనుకోలేం మేము చేశాడు కదా మొత్తం అమ్మ రమేష్ గారు చేసిండు ఆడి బలవంతంగా గుంజుకోండు అయ్యా 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 అమ్మ 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 నా దగ్గర ఐదు వందలకి మించి ఒక్క రూపాయి కూడా లేదా నా కప్పు కూడా ఎవ్వరు ఇవ్వరు ఇచ్చినా ఎందుకో అని అడుగుతారు నా దగ్గర సమాధానం ఉండదు నేనే గతి లేక గంజి తాగే రకం అంటే మా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రీగా వస్తే ఫినాయిల్ కూడా తాగే రకం ప్లీజ్ అయ్యా ప్లీజ్ అమ్మా ఈ ఐదు వందలు తీసుకొని ఈ మ్యాటర్ ఇక్కడతో క్లోజ్ చేసేయండి ఈ ఐదు వందలకి కూడా మూడు చెరువుల నీళ్ళు తాగిచ్చారు ప్లీజ్ సార్ ప్లీజ్ మేడం నా లైఫ్ స్పాయిల్ చేయకండి ప్లీజ్ ఏం రాసినవరా ఇవరా తీసుకో రే ఇది ఇచ్చారా సెట్ అయిపోతుంది మస్తు రాసిండు రైటర్ అయిపోతావమ్మా నువ్వు కష్టపడ్డా రాసిన సక్సెస్ అయినా ఏమంటావు dandalante i have only 500 after a lots of struggle i got this money also take this and leave me bye paddadu bye paddadu veedini blackmail chestha paalu pitkinattu veedi daggara dabbulanni pindestha roju 500 nelaki 15000 సంవత్సరానికి లక్ష ఎనభై వేలు వసూలు చేస్తా వీడి దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు దాకా కామెడీ చేయాలని చూసారా ఇక నుంచి ఉంటదరా మీకు అమ్మ జైల్లో డిఎస్టి గాడు ఆ ఇందుల కోసమే నాన్న తిప్పలు పడ్డాడు ఇంకా ప్రతిరోజు ఆ ఇందుల కోసం అంటే అమ్మో రే అయినా అడగంగా ఇచ్చేస్తామరా 
జైల్ తీసిన ఫోటోలు ఫోన్ లోనే ఉంటాయి కదా పెద్దక్క ప్లాన్ వేసిందిగా ఇక తిరుగులేదు సార్ మా ఇంటికి కాల్ చేసుకోవాలి ఒక్కసారి మీ ఫోన్ ఇస్తారా అమ్మో నేనివ్వను చాలా పర్సనల్స్ ఉన్నాయి నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళి చేసుకోపో నేనివ్వా ఈ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కి ఎలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా ముందు మీరే ఉంటారంటగా అందుకే మీ దగ్గరకు వచ్చాను సార్ సర్లేండి సార్ నేను ఆఫీస్ రూమ్ కే వెళ్ళి కాల్ చేసుకుంటా పాప ఏం వెళ్తావు ఆఫీస్ రూమ్ లోకి ఇదిగో నా ఫోన్ నుంచి చేసుకో థ్యాంక్ యూ సార్ హెల్పింగ్ నేచర్ బాగా ఎక్కువైంది నాకు అబ్బాయిలు ఒక డౌట్ అడిగినా ఒక హెల్ప్ అడిగినా ఏ జయలు ఏ సార్ హెల్ప్ చేయడరా అదే ఒక అమ్మాయి అడిగితే చూడు జయలు ఏమమ్మ హూనా అని సార్లు అయితే ఎన్ని సార్లు అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా చి అమ్మాయిలు అడిగితే ఆర్టీసీ బస్ రోడ్డు మీద ఎక్కడున్నా ఆగిపోతాయరా సేర్ అని అంటే పని అయిపోద్ది అరే ఇదే గిన కంటిన్యూ అయితే నేను బ్యాంకాక్ వెళ్ళి అమ్మాయి లెక్క ఆపరేషన్ చేసుకుంటారా పైన సామాన్లన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి కింద సామాన్లే మార్పించుకో ఏంది అరే ఆగు సార్ వేరే వాళ్ళతో ఫోన్ మాట్లాడుతున్నారని వస్తుంది సార్ ఇంకోసారి ట్రై చేస్తా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ తొందరగా అమ్మా సార్ 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 మిమ్మల్ని ఒకటి అడుగుతా ఏమనుకోదు మళ్ళా ఏమనుకోని అడుగు మీరు ఐదు అడుగులు ఉన్నారు కదా మీరు ఎంత ఉంటుంది సార్ ఏంటిదిరా ఒకసారి ఏం నిలవనట్టు చెల్లిపి దొంగ ఇంత ఉంటుందా మరి ఇంత ఇంత ఏం సార్ మీరు మీ షూ సైజ్ అడుగుతుంటా కొడుతురు నువ్వు అడిగి షూ సైజా మరి మీరేమనుకున్నారు నేను ఇంకేదనుకున్నా కానీ నా షూ సైజ్తో నీకేం పనిరా సార్ కోడి ముందా గుడ్డు ముందా నువ్వేదనుకుంటున్నావురా గుడ్డే ముందు అనుకుంటున్నా నువ్వేదనుకుంటే అది ఫిక్స్ అయిపో ఏం సార్ మీకు తెలియదా నన్ను కానీ ఇసుకిచ్చావు అనుకో అరే ఏమేం సార్ మీ ఫోన్ ఊరుకమ్మా ఊరుకొచ్చు అనుకుంటా పెద్దలు మాట్లాడుతున్నా కదా అయ్యో సార్ ఫోన్ ఇది ఫోనే అయితే ఇది బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఏమైంది సార్ మాట్లాడుతుంటే సీరియస్ అవుతారు ఇక్కడ నీ కొన్ని మాట్లాడుతుంటే ఫోన్ చూసే సార్ మజాక అవుతుందా నేను మొదలే మంచోడిని కాదు సర్కిట్ ఉమా భాయ్ ఎస్ఆర్ఆర్ పిఎస్ లో రెండు కేసులు ఉన్నాయి నీతో కలిపి మూడోది అర్థమైందా ఇంత మాట్లాడుతుంటే ఫోన్ చూస్తాం సార్ ఉమా బాయ్ సర్కిట్ ఉమా బాయ్ అటెలాలి విషయం మన ముగ్గురు మధ్య తేజ కస్సలు తెలియకూడదు ఈ డబ్బులు తీసుకెళ్ళి అమ్మాయికి ఇచ్చే అదేరా మీరా వందనా తేజకి ఇంత హెల్ప్ చేస్తున్నావు మీ ఇద్దరు ఎందుకు మాట్లాడుకోవట్లేరు అసలు మీ ఇద్దరు ఎందుకు విడిపోయారు నువ్వేనా చెప్పు వందనా ప్లీజ్ సర్లే వందన నీకు చెప్పాలనిపించినప్పుడే చెప్పు రే ఎందుకు రా వందన నీ ఏం జరిగిందో చెప్పు చెప్పు అని అడుగుతున్నావు ఆల్రెడీ డిఎస్టీ గారి స్టోరీ మొత్తం చెప్పింది కదా మనకు వాడి వర్షన్ మాత్రమే తెలుసురా 
వందన వర్షన్ కూడా తెలుసుకోవాలి కదా అవునరా అది కూడా కరెక్టే మనం తెలుసుకుందాం బ్రో ఏమైంది బ్రో రెండు చచ్చిపోయారా నీ అబ్బా ఇంకొంచెం గట్టిగా పట్టుకో బ్రో నన్నెందుకు కొడుతున్నావురా నీ అమ్మ మళ్ళదే మాట బ్రో ఎందుకు కొడుతున్నావు బ్రో ఏమైంది బ్రో కొడుతున్నా లక్ష రూపాయలు అప్పాయింది కడతావా నువ్వు వాడరా అన్న చక్కగా మాట్లాడచ్చు కదా ముందు మీ ఏమని సంధాయించుకో మీ అమ్మ అని మాట్లాడుతుండు ఇంకోసారా మాట మాట్లాడతా అసలు నేనేమన్నా నానే తను కొలబడతాడు నీ అమ్మ మళ్ళాదే మాట నీ అమ్మ అనేది వాడు ఊతపదం వాడు కావాలని అనేది కాదు సీనియర్లతో మజాక్ ఆడుతురా నీ అమ్మ అంటే ఊతపదమ్మా మాకు కూడా ఊతపదాలు ఉన్నాయి అనాలా అట్లా కాదన్నా ఏంది అట్లా కాదు నా ఊతపదం నీ అమ్మ నడుస్తుందా మా ఉన్నే నీ అమ్మ అంటారా నీ అమ్మ ఆయన అట్లట్లంటారా సారీ చెప్పు అరే సాయి కావాలని చేస్తురా ఇల్లు అంత మజాకలాడుతురా ఇల్లు వాడిని సారీ చెప్పమ్మా వదిలేస్తా సారీ నేను చెప్పా నీ అమ్మ చెప్పినా కదా సార్ కావాలని చేస్తున్నారని చెప్పి కథలు పడుతుంది నీ అమ్మ చెప్పినా కదా నేను అందరూ ఒకటని ఇప్పుడే మన వాళ్ళకి కాల్ చేస్తున్నా కొడుకుల్ని ఫ్రెష్ ఆర్స్ అప్పుడు చూసుకుందాం ఎవరిని మర్చిపోతారా నా అయితే సెల్ఫీ తీసుకొని పెట్టుకోరా గుర్తుందా మీరు కూడా మీ ఒపీనియన్ని ప్రోబోది ఒపీనియన్ ట్రేడింగ్ యాప్లో షేర్ చేస్తూ రియల్ మనీని ఎన్ చేయొచ్చు సో వాట్ ఆర్ యూ వెయిటింగ్ ఫర్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న లింక్తో ప్రోబోని డౌన్లోడ్ చేసుకుని అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ బోనస్ని పొందండి ఏమేంద్రా మీ ఇద్దరికి రై ఏంద్రా మీ ఇద్దరు ఒకరికొకరు తెలియనట్టు బిహేవ్ చేస్తారు ఇంకోసారి నా దగ్గర ఈ విషయం మాట్లాడారు అనుకో నేను మీ ఇద్దరితో మ